Karibu sana, karibu sana mpenzi mtazamaji wa Study Room TV. Hapa ndipo mahali ambapo tunazidi kukupakulia mengi ambayo yanahusiana na Kiswahili. Na hivyo basi wiki hii uh, tumekuandalia mengi. Lakini kabla hatujaanza zaidi, ningependa kwanza kutambua waingi ambao wamekuwa kiwasiliana nasi, kushirikiana nasi kwa njia moja au nyingine kuhakikisha kwamba ujumbe umewafikia wengi. Arafa mmekuwa mkizituma kwenye WhatsApp, kwenye Facebook, kwenye mitandao mbalimbali mbali na hata hapa kwenye comment section. Na hivyo basi kuna yule ambaye swali la wiki jana tuliuliza, je, ni kunywa vikombe vitatu vya uji ama kunywa uji vikombe vitatu? Na kuna wengi ambao wamejaribu kutoa kauli zao. Uh, <laughs> uh, kuna Violet Musavi Uh, yule mwanadada ambaye ni mwanamtindo mwanafunzi wa darasa la saba nadhani anafanya KCP mwaka kesho ameweza pia kuchangia mjadala wenyewe kuna Sylvester Muhandi ambaye pia ameweza kutuambia kwamba kazi nzuri tu ameweza kuandika hivyo Jeffrey Kairu anasema ni kunywa uji vikombe vitatu kunywa uji vikombe vitatu. Je, tunakunywa uji vikombe vitatu ama tunakunywa vikombe vitatu vya uji? Watu waliweza kutoa kauli zao. Kauli nyingine ambapo ningeweza kushughulikia ni yake Jaspondima ambaye alisema mnafanya kazi nzuri sana. Aliweza kupongeza wote ambao walihusika katika kuandaa kipindi chenyewe. Sylvester Muhandi tena. Kawa sasa ametuma pia kauli yake kauli nyingine ambayo ningependa kusoma ni kauli yake uh, mtu hapa ambaye anasema vipi uh, anaitwa Agnes Wangoi Ndirango yani Kiswahili tu kazi nzuri mjomba asante sana kwa yote Jackson Mbiti akasema vipi mjomba salimu hao jamaa wote <laughs> asante sana asante kwa hivyo Kimkutasari ni kwamba watu wameweza kutoa kauli zao. Tunazidi kufurahia sana kila unapoandika unapo comment pale na unapo like pia na kushare video zetu. Zidi kufanya hivyo. Leo hii tunataka kurejelea sauti na silabi na viambishi. Sauti silabi na viambishi nikiwa na hodha wako tena mjomba. Leo Zadok atakuwa akifuatilia tena akiwa chini ya mnazi atakuwa nasi wiki kesho hivyo basi ndipo sa leo nyuso hatuoni tunasikiliza sauti sauti ambayo kwa njia moja au nyingine imeweza kuathirika kutokana na mafua ya hapa na pale haya basi moja kwa moja sauti sauti ni nini Sauti ni mlio unaotokana na mgongano wa ala za kinywa. Yaani ulimi kwa mfano ni kati ya ala zile tunazorejelea, meno kati ya yale ambayo tunarejelea kaka, laini na kaka gumu na kadhalika. Hivyo sauti ni mlio unaotokana na mgongano wa ala za kinywa na tuna sauti ngapi ambazo tunaweza kujua ama tunaweza kuzungumzia katika Kiswahili tuna sauti ngapi za Kiswahili ni vizuri sana tuweze kujua na ukifuatilia kwenye YouTube hapo chini unaweza kusearch tulikuwa tumefanya kazi hapo awali sauti za Kiswahili ambapo tuliweza kurejelea tu aina za sauti uh, za Kiswahili hivyo basi ukitaka kujua sana kuhusu aina za sauti Bonyeza link ya sauti za Kiswahili na Study Room TV uweze kupata taarifa zaidi. Basi kuna sauti ngapi za Kiswahili? Tujue kabla kujua sauti ni ngapi za Kiswahili, sauti ni sawa na uh, herufi. Na katika Kiswahili kuna sauti 30 zinazounda alfabeti. Tujue kwamba kuna sauti nyingi sana. Hata hivyo, kunazo 30 zinazounda alfabeti ama abjadi ya Kiswahili. Na uh, se, uh, sauti hizi ama herufi hizi ni namna ambavyo zimeweza kuandikwa hapo a b ch d d e f g h h i j k l m n ng ny o p r s 
Th, U, V, U, Y na Z. Mpenzi mtazamaji jua kwamba kunazo sauti zile ambazo umeona zimekolezwa wino na inakaa e rangi nyeupe hivi. Sauti hizo zote ni saba. Sauti hizo saba ukiziangalia zimeambatanishwa. Yaani ni C ya Kiingereza haiwezi kasimama hivyo katika herufi za alfabeti. Hivyo lazima ipachikiwe herufi H ili iweze kuunda sauti ya alfabeti ambayo inaitwa ch. Kwa Kiswahili tujue kwamba tofauti na zile herufi uh, 26 za Kiingereza ukitoa x na utoe um, c na utoe q unabaki na 23. Hizi 23 za Kiingereza uongeze hizi saba ambazo zimekolezwa rangi nyeupe. Basi kwa jumla unakuwa na herufi 30. Tutaweza kuzungumzia zaidi kuhusiana na athari za herufi hizi ambazo zinakaa kama mbili mbili lakini ambazo zinahesabika kama moja popote pale zitakapopatikana. Na hivyo basi ni vizuri tuweze kuzungumzia namna ambavyo herufi za alfabeti zinavyoundwa. Herufi za alfabeti zinaundwa kwa irabu na konsonanti. Na tujue kwamba um, irabu ni tano na hizi ni a e i o u nazo konsonanti ni 25 kwa hivyo katika idadi yote ya jumla ya um, herufi 30 za zinazounda alfabeti ukitoa zile irabu a e i o u ambazo ni tano zinazobakia na kusalia ni konsonanti hivyo ni muhimu pia ujue athari za irabu na konsonanti na tukirejelea mambo ya Uh, irabu na konsonanti kila ambapo unapata swali kuhusu sauti guna na sauti siguna ni mara mo, ni mara nyingi ambapo wana, watahiniwa wengi wanapata swali ana maswali ambayo yanarejelea sauti guna na sauti siguna ukipata swali hili jua kwamba sauti guna na sauti siguna hurejelea hasa konsonanti za Kiswahili hazirejelei voweli vokali au irabu hivyo basi tunarejelea zile herufi 25 za zinazounda alfabeti za Kiswahili ambazo tulisema zinaitwa konsonanti hizo 25 ndizo zitatupa ama sauti guna au sauti siguna na kwa kawaida sauti ili kujua sauti guna ni vizuri mwanzo wanze kwa kujua sauti siguna na hapa mahali pa kutafuta sauti siguna kuna mbinu ambazo walimu wengi wanatumia ili kujua hata hivyo mimi kwangu natumia natumia maelezo haya ambayo kila herufi ya kwanza ama za kwanza zinasimamia sauti siguna ya kwanza ni fatuma huvalia sare tukienda pale shuleni chavakali kwa thiongo narudia Fatuma huvalia sare tukienda pale shuleni cha vakali kwa thiongo. Huku Fatuma ikisimamia fu, huvalia ikisimamiwa na ho. Sare ikisimamiwa na s. Tukienda husimamiwa na t. Pale herufi ya kwanza ni pu. Shuleni ikisimamiwa na sh. Cha vakali ikisimamiwa na ch kwa ikisimamiwa na k thiongo ikisimamiwa na th baada ya kujua sauti hizi siguna ambazo kwa jumla ni tisa, basi ni rahisi kujua sauti guna ambazo zinabakia sasa kumi na sita. yani hesabu zako unapotafuta zile konsonanti 25 toa fu hu s, t p ch ch k na t zitakazosalia zitakuwa sauti guna natumai una unaelewa na unazidi kufuatilia zaidi kumbuka nimesema ukitaka kujua maelezo kuhusu sauti aina za sauti za Kiswahili upo huru kuingia hapa hapa ndani jaribu kutafuta sauti za Kiswahili kwenye study room tv andika sauti za Kiswahili study room tv utaweza kupata maelezo hayo ambapo utaweza kujua vieyusho 
uh, kitambaza utapata kujua kuhusu pia kimadende na nyinginezo basi tukiachana na mambo ya sauti ningependa tuzungumzie silabi silabi ni mapigo ya sauti ambayo hutamkwa kwa mara moja kama fungu moja linalojitegemea kimatamshi ni muhimu sana ujue mapigo ya sauti kwa mfano neno lenyewe silabi mapigo ya sauti ni si la na bi unavyotamka mara moja kama fungu moja si la na bi katika matamshi na katika unapona unapotamka neno lenyewe ama silabi yenyewe basi silabi huundwa kwa njia gani nitarejelea aina nne kuu za kuundwa kwa silabi silabi inaweza kuundwa kwa kutumia konsonanti pamoja na irabu kwa mfano neno baba limeundwa kwa silabi ba na ba silabi ya kwanza ba ina konsonanti b na irabu a silabi ya pili ba pia ina konsonanti b na irabu a Jua kwamba mtindo huu wa undaji wa kuunda wa kuunda silabi ndio mtindo ambao unatumika sana katika um, hasa hasa katika Kiswahili majina mengi ya Kiswahili yanaundwa kwa konsonanti silabi nyingi hasa zinaundwa kwa konsonanti na irabu Pia ujue kwamba kuna unaweza kuunda silabi kwa konsonanti pekee Kwa mfano katika neno mtu ama mvua katika neno mtu unapata silabi m alafu na tu silabi ya kwanza m imeundwa kwa konsonanti pekee huku silabi ya pili tu ikiundwa kwa konsonanti na irabu katika neno mvua pia unapata silabi ni m ambayo ni konsonanti ya kwanza na silabi ya pili v ambayo ni konsonanti na irabu ambayo tumerejelea pale alafu mwisho imeundwa kwa a ambayo ni konsonanti uh, ambayo ni uh, silabi kivyake pia tuna neno mfuko na hapa na, nimetumia mfuko kimaksudi kwa sababu katika silabasi nadhani darasa la kwanza au la pili wametumia mfuko na ni neno ambalo limekuwa likileta tatizo sana kwa walimu mfuko ni neno ambalo limeundwa kwa silabi m fu na ko Sims. Kwa hivyo neno mfuko halijaundwa pale mbele ambapo tutazungumzia kuhusu mambo ya herufi mambo tano na silabi changamano halijaundwa kwa kutumia mtindo huo. Kwa hivyo silabi za neno mfuko ni m fu na ko. Silabi ya kwanza imeundwa kwa konsonanti pekee. Tukienda kwenye irabu. Uh, silabi pia zinaweza kuundwa kwa irabu pekee. Na hapa kuna o kwa mfano ambapo kuna silabi o na silabi a kwenye mvua nilisataja mvua hapo awali ambapo silabi ya mwisho a ni irabu pekee kuna ua ambapo kuna u na a mwisho kabisa na hapa ndipo ningependa utege masikio sana hapa mahali pa konsonanti amba tano hii hapa hapa ndipo siri yoyote siri yoyote ile ya herufi mwamba tano na silabi changamano hutokea uundaji wa silabi kwa kutumia konsonanti amba tano hapa unapata silabi imeundwa kwa konsonanti mbili au zaidi zinazofuatana kwenye silabi silabi moja iliyo na konsonanti mbili au zaidi kwa mfano ukiangalia neno ugonjwa Silabi ya tatu ambayo ni njua imeundwa kwa konsonanti n, konsonanti j, konsonanti u, u. Alafu hizo konsonanti tatu ndizo tunasema unaona zinafuatana katika silabi moja. Basi hiyo hapo ndo tutarejelea konsonanti amba tano. Konsonanti zinapofuatana katika silabi moja, basi konsonanti hizo zinaitwa konsonanti amba tano. Na hapo ndipo pia silabi huweza kuundwa. Kwa hivyo tujue silabi inaweza kuundwa kwa konsonanti amba tano, irabu pekee, konsonanti pekee au konsonanti pamoja na irabu. Na ndio mtindo ambao unatumika sana na maneno mengi ya Kiswahili na pia maneno ya nyasili ya Kibantu.
Baada ya kujua haya yote ni vizuri tujue aina za silabi. Kuna aina mbili za silabi na aina ya kwanza ni silabi wazi au silabi huru. Hizi ni silabi zile ambazo huishia kwa irabu. Silabi ambazo huishia kwa ya, irabu. Na hapa tunarejelea kwa mfano mama. Namna tulivyoeleza tulisema muundo wa silabi kwamba silabi inaweza kuundwa kwa konsonanti na irabu. Basi na tukasema kwamba maneno mengi ya Kiswahili huundwa kwa mtindo huo. Basi maneno mengi ya Kiswahili yameundwa kwa silabi huru. Maneno mengi ya Kiswahili yameundwa kwa silabi huru. Basi unapata mifano kama samaki. Unaona samaki a uh, ni ya konsonanti a uh, ni irabu a uh, m ni konsonanti a uh, ni vokali au irabu k ni konsonanti i ni irabu vokali au voweli. Kwa hivyo ni yale ambayo tunarejelea. Ni muhimu sana ujue hali hiyo. Tuna mtuna aina nyingine tuna mfano mwingine wa nani au ugali. Muhimu sana kwako ewe mwanafunzi kuelewa hayo. Basi aina ya pili ya silabi ni tofauti ni kwamba silabi hizi sasa zinatokana ama maneno haya ni maneno ambayo mara nyingi huwa ni maneno yaliyokopwa maneno ambayo mara nyingi hayana asili ya Kiswahili yana asili ya kigeni so, kwa hivyo silabi funge ni silabi ambazo huisha kwa konsonanti na maneno yanaundwa kwa silabi uh, hii huwa ni asili ya kigeni. Maneno haya mara nyingi yamekopwa. Mfano ni daktari. Daktari ni neno lenye asili ya Kihindi ama Kiarabu nadhani. Hivyo basi unapotamka neno daktari, utatamka dak ta nari alhamisi al silabi moja ha silabi ya pili mi silabi ya tatu si silabi ya nne uyoka ambapo kwa kiingereza kwa, 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 kwa jina lake kwa kutoholewa ni neno x-ray x-ray unapata x c re na i tuna daftari daftari unaona unafunganisha silabi daf alafu ta na ri ni maneno gani ambayo unajua ambayo yanaisha kwa ama yameundwa kwa silabi funge ambayo yanafuata mtindo huu labda labda tabdila tab di la labda ikiwa ni lab da tabdila tab di na la kwa hivyo silabi haijalishi silabi yenyewe ama silabi yenyewe inaweza kuisha kwa inaweza kuwa kwamba ni silabi ya kwanza au ya pili au hata ya mwisho na inaisha kwa konsonanti kwa si lazima ifuate mtindo wa daktari kwamba ni silabi ya kwanza inaweza kuwa imefi, ime, ime, imetokea katikati hao hata kwenye tamati na inaisha kwa konsonanti hapo tunarejelea silabi funge Tumaye sasa unajua tofauti kati ya silabi funge na silabi huru au wazi. Na kutokana na hilo basi tunaenda katika herufi ambayo tumesema ni sawa na sauti. Kwa hiyo tunataka kurejelea herufi mwamba tano au sauti mwamba tano. Na kutokana na neno mwamba tano tunakumbuka konsonanti amba tano. Tumaye unakumbuka so, konsonanti amba tano. Tulisema konsonanti amba tano ni gani? Konsonanti amba tano tulisema hutokea mahali ambapo kwenye silabi moja kuna konsonanti mbili au zaidi katika silabi. Hivyo herufi mwamba tano huundwa kwa konsonanti mbili au zaidi katika silabi moja. Na mifano ya majina yaliyoundwa kwa herufi mwamba tano ni kwa mfano ukitamka neno mbwa. Mbwa huu semi mbwa unasema mbwa ni kama kuna herufi fulani ambayo haijajitosheleza rasmi pale kwa mbwa mbwa m mm, mbwa basi silabi ni m na mbwa
Basi katika silabi ya pili ya mbwa unapata kuna konsonanti b na konsonanti u. Kwa hivyo silabi hii imeundwa kwa herufi mwamba tano na hasa silabi gani ambayo imeundwa kwa herufi mwamba tano? Bwa. Ambapo kuna konsonanti mbili b na u zikifuatana. Neno ugonjwa. Neno ugonjwa katika silabi ya tatu, silabi ya kwanza ni u, ya pili ni go na ya tatu ni njwa. Silabi ya tatu njwa imeundwa kwa konsonanti n, konsonanti j, konsonanti u ambazo tumeziita konsonanti namba tano. Basi kutokana na silabi hiyo ya njwa kuwa na konsonanti tatu zikifuatana basi neno ugonjwa limeundwa kwa herufi au sauti mwamba tano. Sasa kuna hili la mbweha ambapo kama umetamka vibaya utadhani ni mbwa. Mbweha mbwa mbwe mbwi mbwo mbu. Mbwe ha. Mbweha ni neno ambalo lina silabi mbili, mbwe na ha. Katika mbwe kuna konsonanti m, b, u. Hizo konsonanti tatu ambazo zinafuatana zimeunda herufi mwamba tano, herufi mwamba tano kwenye silabi mbwe. Na mwisho ambapo pia ni mahali palipo na uzutamu zaidi, neno shwari. Kwa kwa neno shwari uh, limeundwa kwa herufi ngapi? Nitaanza kwa kuuliza hivi. Neno shwari limeundwa kwa herufi ngapi? Najua kuna yule anayesema sita. <laughs> Kama jibu lako ni sita umenoa. Kama jibu lako ni tano umepata. Kumbuka katika alfabeti zetu namna tulivyoanza kuna herufi sh ambapo tulitamka kwamba ni herufi inayojitegemea katika kati ya herufi zile za alfabeti. Sh. Unakumbuka zile saba nilizosema kwamba zinapatikana mbili mbili na inahesabika kama moja moja hivyo sh ni herufi ya alfabeti inayojitegemea hivyo unahesabu kama sh moja alafu u ni ya pili a tatu r i tano sasa basi herufi zile saba tulizozitaja hizi za ch d h tukaenda kwa ng tukaenda kwa ny tukaenda kwa sh tukaenda kwa t Popote zinapopatikana zinahesabika kama moja moja. Hivyo neno shwari limeundwa kwa silabi shwa na ri. Hata hivyo silabi shwa ina konsonanti ngapi? Ina konsonanti sh moja na u mbili. Hivyo tunapata kutokana na konsonanti mbili zinazopatikana katika silabi hii ya shwa. Basi neno shwari limeundwa kwa herufi mwamba tano. Nitakupa neno dhahabu. Andika neno dhahabu. Dhahabu limeundwa kwa herufi mwamba tano ama halijaundwa kwa herufi mwamba tano. Liangalie vizuri neno lenyewe. Dhahabu. Basi ukiangalia dhahabu unapata silabi gani? Unapata silabi dha ha na bu je kuna mahali ambapo konsonanti mbili au zaidi zimefuatana kwenye silabi najua akili yako ishakupelea katika silabi ya kwanza da mhm mm kwako unaona kwamba da ina konsonanti mbili la hasha silabi da dh ni silabi huru kwenye zile za alfabeti. Hivyo dh da ni herufi moja. Hivyo silabi da ina konsonanti moja na irabu moja. Alafu ha ina konsonanti moja na irabu moja, alafu bu ina konsonanti moja na irabu moja. Hivyo neno dhahabu halijaundwa kwa herufi mwamba tano. Ni vizuri sana tuelewe tofauti hizo. 
Kumbuka unaweza pia kusubscribe kwenye channel yetu hakikisha tunakusihi sana subscribe kwenye channel yetu ili uweze kujua mengi namna na kadri zina vipindi vinavyochipuka tuna vipindi anuwai vipindi mbalimbali ambavyo vinafaa jamii kuna siri yangu ukitaka kujua kuhusu watu na vitu ambavyo huenda huku vijua kuna um, kuhusu fumbo la Kiswahili ambapo Kiswahili tunakikuza pale na zaidi ya yote tunarejelea kiocha jamii ambapo tunarejelea watu ambao wanafanya mengi mazuri katika jamii ama katika Kiswahili au katika tasnia yoyote ile hivyo kwa unasikiliza ungependa kutoa kauli yako ama kusikika wasiliana nasi nambari ya simu au kwenye comment section ili tuweze kukufuatilia mambo yatakuwa mazuri tufuatilie kwenye Facebook pia ili tuweze kuangaliana na kufahamikiana na kusaidiana. Basi baada ya herufi mwamba tano, kuna silabi changamano. Watu wengi wameshindwa kuelewa. Kumbuka hatusemi sauti changamano. Tunasema silabi changamano. Kwa wanafunzi ambao wanaingia katika grade ya saba, wataweza kufundishwa kuhusu aina mbalimbali za sentensi. Na hapo utapata sentensi changamano. Hivyo katika shule za msingi rejelea herufi mwamba tano na silabi changamano. Sasa ikiwa unajua kuunda neno au kutambua neno lililoundwa kwa herufi mwamba tano, basi moja kwa moja silabi changamano kwako ni kama kula papai kwa kijiko. Kwamba neno lililoundwa kwa herufi mwamba tano pia huundwa kwa silabi changamano. Kwa hivyo si, mifano ile ambayo tulitoa pale ya mbwa, mbwa, ugonjwa, mbweha, shwari na kadhalika ndio mfano ambao pia tunatoa hapa katika silabi changamano. Hivyo ukiwa na neno ndizi. Ndizi silabi ni ndi na zi. Ndi imeundwa kwa konsonanti n na d ambazo zinafuatana. Hakuna konsonanti nd kwenye zile za alfabeti. Hazipo kwenye zile za alfabeti. Na ndipoza nilisema kuna herufi nyingi za Kiswahili. Hata hivyo kuna herufi 30 zinazounda alfabeti alfabeti ya Kiswahili. Kwa ni vizuri sana uelewe tofauti. Kwa hivyo ndizi imeundwa kwa herufi mwamba tano kwa sababu ya herufi zile n na d ambazo zinafuatana katika silabi ndi neno hilo pia limeundwa kwa silabi changamano lakini tukiwa na neno ngoja 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 kwako umeandika kutumia ritifa maana ritifa Neno ngoja linaandikwa tofauti na ngombe. Kwa hivyo ngoja haina ritifa. Kama haina ritifa, neno ngoja lina herufi ngapi? Lina limeundwa kwa herufi mwamba tano ama lijaundwa kwa herufi mwamba tano? Basi ng ikiwa haina ritifa basi hizo ni herufi mbili. Tofauti na ngombe ambayo iko na ritifa ng alafu naweka ritifa kama ina ritifa hiyo ni herufi moja maana inapatikana kwenye alfabeti za Kiswahili ng na ritifa inapatikana kwenye alfabeti za Kiswahili lakini ng bila ritifa haipatikani kwenye alfabeti za Kiswahili hivyo inahesabika kama herufi mbili kwa hivyo ngoja limeundwa kwa herufi ngapi hmm? g o g na a herufi tano au sauti tano na neno lenyewe ngoja pia limeundwa kwa herufi mwamba tano kwa sababu ya silabi ile ya ngo ambayo ina konsonanti mbili zinazofuatana na pia neno hilo limeundwa kwa silabi changamano ambayo iko na ngo konsonanti mbili zinazofuatana na irabu o ngoja mbwa silabi ya pili mbwa ina konsonanti mbili amba tano, konsonanti amba tano na silabi a ugonjwa 
silabi ya mwisho ina konsonanti tatu pamoja na irabu a. Kwa hivyo tunapata silabi changa mano. Hivyo jua kwamba unapokuwa na herufi mwamba tano. Neno liloundwa kwa herufi mwamba tano basi na shaka limeundwa kwa silabi changa mano. Baada ya haya yote ya herufi mwamba tano na uh, silabi changa mano basi tuzamie sehemu hii ya viambishi. Na ni kweli kwamba sehemu ya viambishi imeweza kuia wengi vigumu sana na hivyo kwa mitiani karibu miwili ya kitaifa wameweza kuangazia sana sehemu hii ili kuona kama wanafunzi wanajua viambishi ni nini ama hawaelewi viambishi ni nini. Hivyo ni vizuri sana ujue viambishi. Na bila kupoteza wakati tunajua kwamba viambishi ni mofimu zinazopachikwa nyuma au mbele ya mzizi wa neno ili kubadilisha dhana ya neno kupachikwa nyuma au mbele ya mzizi wa neno mzizi pale kwa viwango vya chini mmezoea neno shina shina mzizi Wengine wanasema kwamba ni silabi inayofungamanishwa na mzizi wa neno ili kuleta maana iliyokusudiwa. Tujue kwamba um, viambishi kwa kawaida huwa havina maana kikamilifu peke yake. Hivyo basi uhitaji kufungamanishwa na mzizi wa neno. Kwa wale wa, wanaf, wanafunzi wa shule za sekondari na madaraja tofauti tofauti ujue kwamba kiambishi hivyo basi ni mofimu tegemezi inayoongeza maana fulani katika neno kama vile uh, wakati, ngeli, hali, mnyambuliko wa kitendo. Hivyo tutakapokuwa tukirejelea viambishi tutajikuta hali hizi ndizo tunarejelea viambishi mbalimbali. Kwa hivyo kuna kuna viambishi vinavyorejelea ngeli, vinavyorejelea wakati, vinavyorejelea hali au kurejelea mnyambuliko wa kitendo. Tumai hadi hapo umeweza kuelewa vizuri viambishi. Na tujue kwa kuwa mofimu hizi upachikwa sehemu mbili tofauti, tunapata aina mbili za viambishi kwa mujibu wa nafasi zake katika neno. Hivyo basi tunarejelea viambishi awali ambavyo upachikwa nyume ya mzizi wa neno na viambishi tamati ambavyo upachikwa mbele au mwishoni mwa mzizi wa neno. Bado nasisitiza kwamba viambishi awali hutokea kabla ya mzizi wa neno. Na mzizi hapa tunarejelea shina la kitenzi. Ujue kwamba kuna aina nyingi za viambishi vya awali ambavyo vinaweza kujitokeza kabla ya. Natumai unaelewa. Kuna viambishi vingi tu ambavyo vinaweza kutokea kabla ya shina. Kwa mfano ukita, ukiwa na kitenzi cheza. Alafu useme anayecheza. Ni silabi gani ambazo umeongeza pale kabla ya cheza? Ni a na ye. Kwa a ni kiambishi cha awali na kiambishi cha awali ye bado ni kiambishi cha awali lakini hivi viambishi vinasimamia vitu tofauti a pale huenda inarejelea angeli ama inarejelea nafsi na pale inarejelea wakati ye inarejelea kirejeshi kwa hivyo ni vizuri sana kujua viambishi hivi namna vilivyo a bado inaweza kurejelea angeli ama tunaweza kusema viwakilishi vya ngeli ni muhimu tuvijue viwakilishi hivyo. Kwa mfano, ukitaka kurejelea viwakilishi vya nafsi, unaweza kusema kwa mfano katika neno ninacheza. Ni pale mimi ninacheza. Kwa hivyo ni ni kiambishi cha nafsi. Lakini ni kiambishi cha awali. Kiwa ki, kiambishi cha uh, kiwa, ki, kiambishi kiwakilishi cha ngeli, kwa mfano anayecheza a pale inarejelea ngeli. Kwa hivyo ni vizuri sana kuelewa hali hizo. Pia kuna viambishi ambao vinaweza kuwa hapo bado narejelea viambishi vya awali, kuna viambishi ambavyo vinaweza kurejelea mtendewa ama mtendwa. Mtendewa au mtendwa. Kwa mfano 
nikisema imekufikia imekufikia hii pale inarejelea nafsi inarejelea kiwakilishi changeli imekufikia me inarejelea wakati ku inarejelea mtendwa ama mtendewa imekufikia na siku hizi wanajua pia kukuuliza kwamba chagua kwa mfano katika imekufikia wanaweza kuuliza chagua matumizi ya ku ya kurejelea mtendwa imekufikia Natumai tuko pamoja na akikwambia cha kurejelea kiambishi cha ngeli kwa mfano za ku ya kurejelea kiambishi cha ngeli unazosema kupika imekufikia pale inarejelea aliyetendewa jambo hilo na mwisho wa yote na ile, kile cha wakati tayari nimezungumzia kwa mfano kilichapwa kilichapwa li pale inarejelea wakati kilichapwa kina chapwa na inarejelea wakati kita chapwa ta pale inarejelea wakati kwa hivyo ni vizuri ujue kwamba viambishi vya awali vinaweza kuchukua hali tofauti tofauti na katika hali hiyo basi ujue kwamba kiambishi upachikwa kabla ya mzizi au shina au pia baada ya shina au mzizi tumai hali inakuendea vizuri sasa na unazidi kuelewa basi narudi katika swali utajuaje idadi ya viambishi katika neno utajuaje idadi ya viambishi katika neno basi tuna mfano hapa wa neno anayecheza mfano wetu ni anayecheza Mwanzo kabisa ukisikia uambiwe umeambiwa kwamba andika viambishi ama viambishi ni vingapi katika neno anayecheza Kitu cha kwanza tafuta silabi za neno anayecheza Na silabi basi itakuwa a na ye che na za Baada ya kutafuta silabi za neno anayecheza na ukazipata gundua kitenzi ni gani kitenzi ni cheza kumbuka anayecheza ni kiarifa kitenzi ni cheza basi baada ya kujua kwamba kitenzi ni cheza shina la kitenzi hicho ni gani yani kipande kile ambacho hakibadiliki kwa vyovyote vile katika hali tofauti tofauti ukinyambua shina ni cheza cheza chezea chezewa chezwa sehemu chez haibadiliki hilo ndio tunaliita shina au mzizi hivyo basi ili kupata viambishi katika kiarifa hakikisha umeondoa shina la kitenzi muhimu sana ondoa shina la kitenzi mwanzo tumesema nini gawa katika msingi wa silabi neno lenyewe anayecheza baada ya kukaa katika msingi wa silabi hakikisha kwamba umetafuta shina ukajua shina au mzizi ni gani baada ya kujua mzizi toa mzizi huo baada ya kutoa mzizi huo herufi ama silabi zinazosalia zote ndizo tunaziita viambishi Hivyo neno anayecheza viambishi vyake ni a na ye na a a na ye na a Tumai hali hapo umeelewa vizuri a na ye na a Haya basi Umeelewa sasa namna ya kuzishughulikia sauti silabi na viambishi? Nitakupa swali. Walichonitumia. Je, neno walichonitumia? Silabi uh, viambishi vyake ni gani? Walichonitumia. Mhm. Uh Je, -huh. umegawa silabi? Silabi zitakuwa wa 
li cho vizuri ni tu mi na a baada ya hapo je umegundua shina mzizi katika silabi yenyewe mzizi katika kitenzi chenyewe kitenzi ni tumia mzizi ni tum tum baada ya kujua tum basi umepigia kistari tum ukipigia kistari tum unapata unabaki na wa li cho ni i na a wa li cho ni i na a basi mpenzi uh, mtazamaji na kuacha kwa kuuliza mwaka fulani funguliana funguliana pigiana chezeana silabi hizo ni gani viambishi vya chezeana funguliana pigiana ni gani <laughs> unaweza kuandika kwenye comment section kauli zako na jibu lako chezeana funguliana pigiana viambishi ni gani viambishi ni gani nimekuwa na hodha wako um, wa kipindi asante sana kwa kufuatilia kuanzia mwanzo hadi mwisho kumbuka kwamba unaweza ku like unaweza kusubscribe unaweza kushare unaweza kuacha comment yako pale umekuwa fahari kuu imekuwa fahari yangu kuu kuhakikisha kwamba nimewasilisha hili jambo ambalo limeweza kuwa tatizo sugu kwa walimu na wanafunzi kwa walimu wanaopatikana katika kishada cha embakasi na kasarani Asanteni sana kwa kuzidi kushirikiana katika kila jambo na kuacha kwa kukueleza kwamba ikiwa una swali lolote pale ingia kwenye comment section au pia fuatilia video zetu vipindi vyetu vya hapo awali huenda tatizo lako huenda tuliwahi kulishughulikia pia kutana nasi katika uh, social media Facebook Study Room TV TikTok bado utatupata na kwa Study Room TV uh, ama nifuatilie kwenye account Facebook Otieno Mjomba Twitter Otieno Mjomba account zote za social media Otieno Mjomba ili tuweze kufahamikiana zaidi hadi katika kipindi kijacho nimekuwa wako Otieno Mjomba na kuacha kwa kueleza kuwa siku zinazidi kuyoyoma na katika kila siku hakikisha kwamba umepiga hatua hatua ambazo ni za kufaa jamii jamii ambayo kwa jumla itaweza kuwa jamii thabiti wasalamu